Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala muhammad wa ala ala muhammad Teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan belajar tentang ilmu makamat Apaan sih ilmu makamat itu? Simpelnya makamat itu adalah Kumpulan jenis-jenis irama ketika kita membaca Al-Quran Nah ada irama apa aja yang bisa kita pakai ketika kita ngaji Yang pertama ada yang namanya Makam kurdi Atau irama kurdi Atau nagam kurdi Atau langgam kurdi itu sama aja Hanya beda istilah aja itu-itu juga Kurdi Pokoknya yang pertama kurdi Kayak gimana irama kurdi? A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Ini irama kurdi Tangga nadanya Na 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 Jadi kalau kita ngaji pakai irama kurdi sebenarnya kita lagi naik turun di tangga nada yang barusan Lahirlah variasi-variasi yang banyak banget tak terhingga Nanti ada irama kurdi versi Toha Al Junaid misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Ada irama kurdi versi syekh yang lain misalnya Syekh Abdurrahman Al-Ausi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Cuma pitch beliau itu lebih tinggi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Ada lagi irama kurdi versi Syekh Ahmad An-Nufais dari Kuwait Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Ini semua namanya irama kurdi Udah tahu kan irama kurdi itu yang mana? Atau biar teman-teman lebih gampang ingat Pernah dengar gak azan kayak gini? Allahu Akbar Allahu Akbar Itu azan pakai irama kurdi loh Ada juga yang nasyid Ummi Itu nasyid pakai irama kurdi Nah, simple kan? Mudah-mudahan gampang ya ngingetnya Nah, yang kedua ada yang namanya irama nahawan Makam nahawan atau nihawan Kayak gimana? A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tangga nadanya Na 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 Variasi Syekh Mishari Rashid Al-Afasi misalnya Di Surah Al-Fatihah Di muratal beliau yang 30 juz A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Ini namanya irama nahawan Teman-teman pernah dengar azan? Allahu Akbar Allah Itu azan pakai irama nahawan Ada juga di nasyid Itu nasyid pakai irama nahawan Nah sekarang udah tahu kan irama nahawan itu yang mana Nah irama kurdi sama nahawan Itu karakternya itu sama-sama sedih Sama-sama emosional Cuma irama kurdi itu lebih tajam Lebih menyayat-nyayat sedihnya Kalau irama nahawan itu lebih soft Lebih kalem Lebih lembut Nah sekarang kita lanjut Irama yang ketiga namanya Maqam Ma'ajam Atau istilah lainnya itu Jiharkah A'udhu billahi minasyaitanirrajim 
بسم الله الرحمن الرحيم tangga nadanya na 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 do re mi fa sol la si do iya benar dan rumus irama ini sebenarnya yang bikin itu ilmuwan islam loh cendekiawan muslim asalnya kan dari huruf hijaiyah dal ra mim fa sad lam sin dal cuma di eropa di barat lebih dikenal dengan istilah do re mi fa sol la si do nah syekh yang sering bawain irama Maqam ajam misalnya Syekh Sa'an Al-Ghamidi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Di Muratal Syekh Al-Ghamidi yang 30 juz Di Surah Al-Baqarah pertengahan juz 1 Wa idh najjaynakum min ali fir'aun Yasumunakum su'al azab Al-Ayah Ini iramanya ajam Di awal surah Al-An'am Alhamdulillahi Alladhi khalaqa Samawati wal arda Wa ja'ala al-zulumati Wal nur Thumma Alladhina kafaru Bi rabbihim ya'adilun Atau kalau kita di Indonesia Ada Ustaz Abu Usama Beliau juga pakai irama ajam Ya ayyuhal Muzzammil Nah udah tahu kan irama ajam itu kayak gimana Karakternya itu happy, bahagia, seneng, suka cita Nah adhannya kayak gimana Ashadu an la ilaha illallah Kalau di nasyid banyak banget nasyid yang irama ajam Salah satunya Assalam. Oke, okay, next kita lanjut ke irama berikutnya, maqam Hijaz. Irama Hijaz misalnya dibawain sama Syekh Hani Arifai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Tangga nadanya Na 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 Jadi karakter dari Irama Hijaz ini sedih juga Tapi ada nuansa mistis menyeramkan gitu, nyeremin gitu ya Kalau versi Adhan, ini Irama Hijaz ini terkenal banget Allahu Akbar Allahu Akbar Itu adhan Hijaz Nah oke, okay. next Yang kelima, ada yang namanya irama Bayati A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Irama Bayati ini Dibawain sama Syekh Muhammad Ayyub Imam Masjid Al-Haram juga sering banget Bawain irama bayati ini Misalnya Syekh Bandar Balila Syekh Mahir Al-Muakili Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Nah ini irama bayati Kalau di azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kalau di nasyid banyak banget nasyid yang pakai irama bayati Assalamu alayka ya ya Rasulullah Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah Itu nasyid pakai irama bayati salah satunya Ada juga yang lain Qamarun 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 sidnan nabi Qamarun Itu juga bayati Banyak banget 
Nah oke okay, next Irama Bayati itu karakternya itu dewasa, humble, berwibawa nah, Selanjutnya Irama Soba, Makom Soba Kayak gimana Makom Soba? A'udhu billahi minash rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Makam Sabah itu irama yang paling sedih Jadi Kalau pakai kalau ngaji pakai irama soba itu seolah-olah kayak lagi nangis gitu. Kalau azannya Allahu akbar Allahu akbar. Oke, selanjutnya irama sika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Malik yaumiddin Nah, irama sika ini misalnya dibawain sama Syekh Sa'an Al-Ghumidi di awal surah Al-Baqarah Alif Lam Mim Zalikal kitabu la rayba fih Hudan lil muttaqin Tangan dada dari Irama Sika Na 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 Adhan Sika Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illa Allah Ashadu an la ilaha illa Allah Ini nasyid yang pakai irama Sika Tala al-badru alayna min thaniyati al-wada' Wajab al-shukru alayna mada'al lillahi da' Oke, terakhir Irama Rast Maqam Rast <coughs> Variasi Syekh Abdurrahman As-Sudais Imam Masjidil Haram A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Versi Syekh Sa'ad Al-Ghumidi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Tangga nadanya Na 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 Kalau azan pakai irama ras, ini familiar banget sama kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashadu an la ilaha illallah Kita kalau lagi lebaran, takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar 
أكبر الله أكبر ولله الحمد. Nah ini irama makom rast. Jadi ada delapan irama yang paling populer, yang paling terkenal. Jadi kori-kori seluruh dunia, imam-imam di Timur Tengah itu mesti pakai irama-irama yang ada ini. Satu orang syekh, satu orang imam, satu kori bisa gonta-ganti irama dengan versi mereka masing-masing, dengan variasi mereka masing-masing, dan setiap irama punya variasi yang unlimited. Tak terhingga Jadi teman-teman Kalau kita mau belajar Ngaji enak Kalau kita mau nguasain ilmu makamat Penting buat kita untuk ngenalin dulu Iramanya Kita bisa ngebedain Jadi setiap kali kita dengerin Quran dimanapun Syekh siapapun Imam manapun Kita tahu nih Oh ini irama kurdi ya Jadi kita serap Kita tiruin Kita ikutin Sebagai irama kurdi Itulah belajar kita Dan belajar irama ini sebenarnya Mengumpulkan variasi-variasi Itu yang kita rangkai Ketika kita ngaji, ibarat kalau kita berbahasa itu butuh kosakata, ngomong bahasa Inggris itu butuh banyak vocabularies. Kalau ngomong bahasa Arab butuh banyak mufradat. Nah, kalau kita mau mengiramakan Quran dengan bagus, dengan baik, maka kita harus paham variasi-variasi irama. Oke, okay, alhamdulillah teman-teman, cukup dulu buat video kali ini. Insyaallah di next episode kita akan belajar berjenis irama. Kalau teman-teman rasa video ini ada manfaatnya, jangan lupa subscribe dan kalau punya inspirasi silakan komen. Mudah-mudahan kita semua makin cinta sama Al-Quran. Amin. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.